Zambon Guisa, snowball équipe nationale pour rester en club. C'est incroyable, c'est difficile à croire, mais c'est vrai, les preuves sont là, c'est évident. Zambon Guisa, vraiment snowball équipe nationale. Voilà, j'ai longtemps soutenu ce joueur lorsque beaucoup le critiquaient pour son comportement, pour son manque de discipline, pour son attitude dans la tanière. Mais bon, moi je me disais, voilà, peut-être que voilà, tu, certains joueurs, quand ils arrivent à un certain niveau, ils se prennent un peu la tête et tout, mais voilà, c'est un petit problème de discipline, on peut savoir passer. Mais dès là, snobé l'équipe nationale, je pense que c'est la limite à ne pas franchir et il a vraiment fait. Avant de continuer sur la vidéo, je, vous dis, je vais vous dire que moi, le champion italien, je, je le suis intégralement. Voilà, parce que je réside en Italie depuis plusieurs années et le championnat italien, voilà, c'est le championnat de la maison. Quoi. En Italie, tout le monde regarde la Serie A, même les abeilles regardent la Serie A. Et le week-end dernier, c'était le week-end des derby. Ok, il y avait Napoli et Atalanta, il y avait, euh, hier il y avait Juve Milan, Juventus euh, et Inter de Milan. J'ai vu totalement le match. Napoli, Atalanta, voilà, moi je supporte pas Napoli, je n'ai rien contre Napoli, je, je ne teste pas le club, je supporte l'Inter de Milan, j'ai regardé, regardé le match intégralement, le mec il a joué 90 minutes, 90 minutes, et il a joué son âme, il a joué son âme avec une telle intensité, j'ai jamais vu Zamboangrissan jouer, jouer à ce niveau, Napoli a gagné 3-1, Atalanta c'est bien, c'est bien pour eux, rien à foutre de Napoli, ils sont deuxième au classement, ils ont au même nombre de points que le Milan. C'est vrai qu'ils ont un match d'avance sur le Milan. Mais le mec, il a joué avec une telle intensité, mais je me suis demandé, mais euh, c'est celui-ci qui, qui est blessé ou qui revient de blessure. C'était incroyable en fait, c'était vraiment incroyable. Déjà le fait qu'il soit titulaire, je me suis dit, hmm, ça c'est pas clair parce que voilà, si quelqu'un revient de blessure, le maximum se fait jouer après. Non, il était titulaire et il a joué tout le match avec une intensité terrible. Le mec, il jouait son âme au stade. Et de, deux en, et de deux en championnat, pour jouer le week-end, il faut t'enseigner en semaine. Donc les joueurs, si, si un joueur joue en week-end, surtout s'il si est titulaire, et il joue tout le match, ça veut dire qu'il s'est entraîné complètement en semaine. Ça veut dire que pendant qu'on se battait à se qualifier, le mec il s'est entraîné carrément avec une table, avec son club. Parce que voilà, il espérait qu'on. Il disait voilà, de toutes les façons on va perdre, il espérait qu'on perde. C'est vraiment choquant, c'est vraiment choquant. J'espère que l'Africa fou, j'espère que le coach, j'espère qu'on qu les garde. Je sais pas pour combien de matchs, je sais pas. Mais déjà pour la Coupe du Monde, je n'aimerais pas le voir dans la tanière. Lui et tous les joueurs qui ont certains comportements, je sais pas, c'est un joueur qui. On essaye de le faire revenir dans la tanière, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent la mort du président, ils veulent, je sais pas, ils veulent qu'on change les couleurs de, du, du, du pays ou quoi autre pour revenir. Ces joueurs-là, je pense qu'il est mieux qu'on les écarte qu'on essaye d'évoluer avec les joueurs qui ont vraiment la volonté d'apporter quelque chose à l'équipe nationale et qu'on essaye de fouiller un peu de partout. Le Cameroun a plein de talents. Il faut juste beaucoup, euh, faut beaucoup fouiller. Il y a beaucoup de binationaux. Il faut beaucoup fouiller. Il, faut beaucoup, il vaut mieux traiter ceux qui sont déjà dans la tanière. Et voilà, on ne manque pas des joueurs, on ne manque pas des talents. Mais c'est un comportement comme celui-là. Il faut vraiment, faut vraiment bannir ça l'équipe nationale. Moi, je souhaite qu'on l'écarte. Peut-être même complètement de l'équipe nationale. Rien à foutre. On peut faire sans lui. Je l'ai beaucoup soutenu, mais j'ai été un peu surpris de la performance de Zamboangisa hier au stade. Ce n'est pas quelqu'un qui était blessé, c'est quelqu'un qui s'est entraîné durement pendant toute la semaine. Donc, pendant qu'on se battait pour se qualifier, le mec il s'entraînait et il espérait qu'on perde. Voilà, maintenant qu'on a gagné, il faut qu'on le mette de côté. Peut-être même, il ne faut même plus qu'on l'appelle, je ne sais pas, rien à foutre. On ne manque pas des joueurs. Je n'ai pas aimé son comportement, je n'ai rien contre son club, je le dis encore, je ne supporte pas son club. Moi, je supporte l'Inter de Milan. Ça, c'est le maillot de Samuel et Office. Il était au top de sa performance, mais il n'a jamais snobé l'équipe nationale. Il a toujours joué pour l'équipe nationale. Il n'a jamais snobé l'équipe nationale. Alors, toi, tu viens à peine d'arriver au haut niveau. Tu, tu, tu te permets de faire certaines choses. Moi, j'aimerais qu'on les garde. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je me suis... J'ai été choqué, j'ai été choqué. Et voilà, j'espère que... Je pense que la FECA Foot va prendre des mesures contre Zambanguissa. J'espère bien, parce qu'il ne faut plus... Faut plus que des choses pareilles se répètent dans la tanière. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve après pour une prochaine vidéo. Bye.